వీడు నా కన్న కొడుకే
తల నెరిగేటప్పుడు ఎప్పుడు తల ఎగిరిపోవాలి సగం తెగి ఉంటే అశుభం అదో బాయ్ తలవారితో నా ఉత్పత్తిని ఒత్తులు అడిగి పని చేయకూడదు కదా ఎలా కితనా సింపుల్ మ్యాటర్ ఏ సమజగా ఆ ఏ తో సమజగా लेकिन आप आंध्रा से आके बिहार में इतना बड़ा अड्डा रख के धंधे सब कैसे संभाल रहे साहब अरे यादव भाई बॉम्बे सपनों का शहर है पटना शमशानों का शहर है इसलिए हमेशा भागना पड़ता है क्योंकि मौत पीछा करती है <laughs> కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్ ని కూడా మాఫియానే ప్రభావితం చేసింది ఝాన్సీ గ్యాంగ్ కింద ఉన్న ఈ బస్తీకి ఝాన్సీ అంటే ప్రాణం తను ఎవరి పేరు చెప్తే వాళ్ళకే వీళ్ళ మొత్తం ఓట్లు చొక్కారావుది ఆపోజిట్ గ్యాంగ్ అతను ఎన్నికల్లో ఓడించడం కూడా వీళ్ళ మాఫియా పోరాటాల్లో ఓ వ్యూ చొక్కారావు మినిస్టర్ గా ఉండేవాడు కానీ అతనుకున్న పవర్ బీహార్ లో ఉంటూ ఆంధ్ర మాఫియాను నడిపించే దత్తుడు నువ్వు <laughs> మొత్తం బస్తీలో ఏదో కెలమెటి క్రియేట్ చేయాలి దాని పవర్ ని మించి హెల్ప్ చేయాలని పొజిషన్ తీసుకోరా వాళ్ళు హెల్ప్ కోసం మన వైపు చూస్తారు బస్తీని కబ్జా చేయి వాళ్ళు ఓట్ క్యాప్చర్ చేయి తేరే జీత్నే కి బాద్ షురూ హోనే వాలి సన్నాటా మే యహా సని బిహార్ కో సునాతా హూ సమ్జే ఇదిగో డాడీ అప్లికేషన్ సంతకం పెట్టండి ఏ అప్లికేషన్ అమ్మా సెకండ్ సెమిస్టర్ అడ్మిషన్ ది ఇదిగోండి పెన్ బిజినెస్ అండ్ రాయండి డాడీ బిజినెస్ అనే రాయండి డాడీ నా కాలేజ్లోనూ ఫ్రెండ్స్తోనూ అదే చెప్తున్నాను నేను దత్తుడు వాళ్ళ దగ్గర పనిచేయడం నీకు ఇష్టం లేదని నాకు తెలుసమ్మా కానీ నువ్వంటే నాకు ప్రాణం నీకేది కావాలంటే అది నువ్వు అడగకుండా తెచ్చివ్వాలన్న తాపత్రయం నీ ఒక్కదాంతో ఈ ఊరు వచ్చింది నాకు దత్తుడు కన్నా ఇంకో దారి కనిపించలేదమ్మా అతనితో అలవాటు పడిన తర్వాత తెలిసింది నాకు బయటికి రావటం ఆత్మహత్య సమానం అని జగ్గారావు గారి మీద నా పాట తొంభై ఐదు వేలు తొంభై ఐదు వేలు ఒకటోసారి నా పాట లక్ష ఓరే కింద గోదావరి పుష్కరాలకు నా కూతురు నీ పిల్లకి పెళ్లి చేయబోతా
ఈయన నమ్ముకుని పిల్లలు లేపిన ఇంటికి స్లాబ్ అయిపోతే మా ఫ్యామిలీ గుండె అయిపోద్ది ఈయన మాల వేసుకోకుండా ఉంటే నా పాట లక్షా పాతికి వేలు జగ్గారావు గారి మీద నా పాట లక్ష అరవై వేలు ఈ సంవత్సరం అంతా జగ్గారావు గారు పుష్కరాల పాపారావు గారి షాపులోనే తాగుతారు ఫీల్ గుడ్ ఏం చేస్తుందో చెప్పచ్చంటావా ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో సాక్ష ఇది నా ఇల్లు కాకపోతే మరి నువ్వెవరు ప్రపంచంలో ఎన్నో వింతలుంటాయి అయితే ఇది నా ఇల్లు కాదన్నమాట మొట్టమొదటిసారి మందు తాగి నా ఇల్లు నేను మర్చిపోయాను మరొకసారి ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే నేనేం చేయాలి మందు మానేయాలి జ్ఞాపక శక్తి పెంచుకుంటే అక్కన కలవాలని ఫోన్ చేసింది నేనే చెప్పండి ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు ఆఫీస్లో ఫైల్స్ తగలబెట్టారని మీ మీద కేసు ఫైల్ అయింది పగలు మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయడం అంటే ఈ బస్తీ దాటడం ఇంపాసిబుల్ అందుకని ఈ టైంలో ప్లీజ్ గో ప్రతిస్ పదండి మర్యాదగా అవన్నీ ఇంట్లో చింపెళ్ళు లేదంటే ఈ జీప్ తో పాటు బస్తీ దాటి వెళ్ళనియం అతని డ్యూటీ అతను చేయనివ్వండి వాడు చేసేది పోలీస్ డ్యూటీ కాదక్క ఆ చొక్కారావు గారి డ్యూటీ నాకు తెలుసు దయచేసి దానివ్వండి నువ్వు చస్తే మీ ఇంట్లో చీకటి పోతుందా నువ్వు తగలబెడితే ఆ వెనుకలో నీ కుటుంబం బతకలదా 
మనకొచ్చిన కష్టం ఏమిటో ప్రభుత్వానికి తెలియజేయాలంటే నేను కోర్టుకు వెళ్లి తీరాలి అది కాదక్క వెళ్ళనివ్వండి గాలి వెళ్తారు బతుకుదేరు కోసం చెరుకు రసం బండి బడ్డీ కొట్టు దత్సాల్ వీటి వల్ల వాళ్ళ కాల్చే కరెంట్ ఎంత ప్రభుత్వానికి వచ్చే లాస్ ఎంత అదే డబ్బున్న వాళ్ళ బిల్డింగ్ లో ఉండే ఏసీలకి ఆడే మోటార్లకి కాలే కరెంట్ ఎంత దాని విలువ ఎంత ఆ ఏరియాలో పావు గంట కాలే కరెంట్ తో ఈ ఏరియా వాళ్ళు వారం రోజులు బతికేయచ్చు దానికి వాళ్ళు బిల్లు కడుతున్నారు అయితే కట్టగలిగే వాళ్ళకి రేట్లు పెంచండి కట్టలేని వాళ్ళకి ఫ్రీగా పెంచండి అయినా ఎంత మంది కడుతున్నారు ఎంత మంది ఎక్కువడుతున్నారు ఈ సిటీలో ఉన్న ఎన్ని ఫ్యాక్టరీలు ఇండస్ట్రీస్ ఒక్క రూపాయి కూడా బకాయి లేకుండా నడుస్తున్నాయి చెప్పగలరా సున్నా పెద్దవాళ్ళ పెళ్లిళ్ళకి పేరెంటాలకి వేల యూనిట్లు వేస్ట్ చేస్తున్నారు ఎందుకు రాత్రి పగలు గేమ్స్ పేరుతో డెకరేషన్ కోసం విచ్చినవిడిగా కరెంట్ కాల్ చేస్తున్నారు ఎందుకు పేదవాడి నవ్వితే ప్రభుత్వానికి మనుగడ వాడు ఏడిస్తే ప్రభుత్వ నోట్లు మట్టిగడ్డ అండ్ ఫైనల్గా రికార్డ్స్ అన్ని తగలబడ్డాయని మీరు అంటున్నారు గనక ఎవరివి దొంగ కనెక్షన్స్ ఎవరివి కావో తెలియదు గనక అందరికీ కనెక్షన్స్ ఇవ్వడం న్యాయం ఐమ్ ఐ రైట్ బై ద వే రికార్డ్స్ తగలబెట్టింది నేనేనని ఖచ్చితంగా చెప్పగలరు ఆఫీసర్ సో నేను వెళ్ళచ్చు కదా సూపర్ అది దెబ్బ అంటే ఎలా ఉంది మా వారు ఎప్పుడు వస్తారండి కోర్టులో నేను చెప్పినట్టు మాట్లాడితే మారుతి కార్లో వస్తాడు మనం చెప్పిన దానికి రివర్స్ లో మాట్లాడితే ఇంకా పెద్ద కార్లో వస్తాడు నేను <laughs> నాన్న మారుతిలోనే వస్తారు సరైన సాక్షాధారాలు లేనందువల్ల ఈ కేసు కొట్టివేయడమైనది ఎవరు <laughs> రాబిన్హుడ్ 
రాబిన్ హుడ్ అంటే శాండల్ వుడ్ లాగా స్మార్ట్ గా ఉంటాడు అనుకున్నా ఇదర్ అంటే ప్లై వుడ్ లా ఇలా ఉన్నాడు ఎచ్చి ఊర్కవే అతను హ్యాండ్సమ్ అండి ఏంటమ్మా లవ్ ఫీవరా చచ్చా అబ్బా ఆ మన గురించి కథ నడుస్తున్నట్టున్నా అతను పెద్ద కథ నగడని నా ఫీలింగ్ కాదు నువ్వు ప్రూవ్ చేస్తే నీ లవ్ కి మేము ఓకే నోట్ లో వేలు పెడితే కొరకడం కూడా రాదా నా ఫీలింగ్ వేలు పెడితే ఎందుకు కొరుకుతాళ్ళే చి నోమి నోట్ తెరిస్తే పచ్చి బూతులే అతను అమ్మాయి కూడా ప్రూవ్ చేయడానికి అతనికే తెలియకుండా నేను అతను పసుకొట్టేస్తా ఓకేనా డన్ తమడు బిల్ ఫస్ట్ టైం బిల్ కడుతున్నాను రే పర్సలేదా రే కొద్దిగా తినుండొచ్చుగా ఈ హోటల్ వనకాతోనే కదా అన్న వాళ్ళ ముందు బిల్ కట్టకపోతే బాగుండదు ఎక్కడ పడిందో చూడరా అన్నా నీ పరిస్థితి కట్టేస్తుంది హలో హాయ్ నా పర్స్ ఇస్తారా పర్సెంటండి మీరే కొట్టేశారని మా వాడు చెప్తున్నాడు అతను ఏదో చెప్పాడని గుడ్డిగా నమ్మేసి నా దగ్గరికి వచ్చేస్తారా వాడు ఎప్పుడు నాతో అబద్ధం చెప్పడు ఇస్తారా తీసుకోనా తీసుకోండి ఎక్కువ పీక్కోకు మొన్నది ఓడగలదు దీన్ని ఫంక్ అంటారు అబ్బో అన్న ఒక అమ్మాయితో మాట్లాడుకుంటే దాచేదే ఉందిరా వదిలే వాడు పాయసం తాతాడు అక్క తాగిందిగా నేను తాగకపోతే బతికి మనం బల్లి పాయసాల పడలేదురా పక్కన పడింది అది సరే గాని ఆ అమ్మాయి ఎవర్రా ఆ అమ్మాయా ఒక ఆడపిల్ల నేల మీద పెడుతున్న కాలు దాని షో మీద పడేంత వరకు ఈ ఊరు దాటదు హైదరాబాద్ లో ఎండే ఒక్కగా ఉన్నట్టుంది ఏ టైమ్ లో బీరే కరెక్ట్ ఏమంటావు బిజినెస్ పీపుల్ వచ్చారు మీటింగ్ అరేంజ్ చేశా మరి బీరు చొక్క నవ్వడం నేర్చుకోరా ఎడపప్పు కూడా అలవాట్ అవుద్ది
Ya, a ver. मर्चिपोटी मूडी विष्णु बिल्डर्स मन की वाल याब मुफ लक्षले पंप मिगता टाइम कावाल अड़गर मिम्मेल अड़ी चुप्ता चोखारा गार पे तो पोली फंड डीडी पंप मन फैना प्रोड्यूसर की हीरो गणेश बाबू काल शीट इच्छा चाल सतोष फोन ढील मन मत इनवेट ब्लाक झांसी <laughs>
ఉన్నారా ఆఫీస్ వెళ్ళారు మీరెవరు చంపేస్తా చంపేస్తానని చెప్పు నీ మొగుడిని మీరెవరు ఎవరు నా తమ్ముడు నా ఇంటికి రాకపోతే నీ మొగుడు వస్తాడు నీ ఇంటికి చచ్చి మీరు ఝాన్సీ ఝాన్సీ చెప్పిందని నేను ఇష్టపడుతున్నట్టు నాతో చెప్పాడు 
నీకు చెప్పాడా చెప్పాడండి నువ్వు వాడిని ఇష్టపడుతున్నావా ఇష్టపడుతున్నాను పెళ్లి చేసుకున్నంత ఇష్టపడుతున్నావా పెళ్లి చేసుకునేంత ఇష్టపడుతున్నాను మీ నాన్నగారి పెళ్లి ఒప్పుకుంటారని నీకు నమ్మకం ఉందా ప్రభు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానప్పుడు మీరు ఒప్పుకున్నారుగా అలాగే మా నాన్నగారు కూడా ఒప్పుకుంటారు మీ నాన్నగారు అంటే నీకు అంత ఇష్టమా ప్రభు నాతో ఇష్టపడుతున్నాను ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పిన వెంటనే మా అక్క నా లైఫ్లో అందరికంటే అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ అన్నాడు మన పెళ్లి కూడా మా అక్క పర్మిషన్తోనే అని చెప్పాడు మరి తనకి తన అక్క ఎంత ముఖ్యమో నాకు మా నాన్న అంతే ముఖ్యం సరే వస్తానండి తర్వాత కలుస్తా ఏంటి షాక్ చూస్తున్నావు ఓహో కొత్తగా చుట్టేంటనా ఆరోగ్యానికి మనం అలవాటు చూసుకున్నా అన్నట్టు మీ అమ్మాయి డాక్టర్ కదూ ఎన్లేదు చిన్నప్పుడు చూసా ఇప్పుడు చూడ ఎంత సిగ్గు అసలు అంకల్ గుర్తుపట్టను లేదు ఇంత సడన్ గా ఎందుకు పిలిపించారో నాకు చెప్తా లోపలికి వెళ్దాం ఏసీ ఉంటుంది ఎక్కడ ఉన్నమ్మా వచ్చేస్తాలే నీ కూతురు లవ్ చేసింది రేఖ ఎవరినో తెలుసా లేదు సార్ అసలు నాకు ప్రభుని ఝాన్సీ తమ్ముని సో నీ కూతురు కూడా మా పిల్లే నీలాంటిదే కాబట్టి నీ కూతురు నేం చెయ్యం హ్యాపీగా బయట బుక్ చదువుకుంటూ కూర్చుంది రేఖలు ఎత్తుకొచ్చామని ప్రభు గాడికి ఫోన్ చేస్తాం ఎత్తుకుంటూ ఆడు వస్తాడు తర్వాత ఆడ బాడీ ఏడాని ఆడ అక్క దేవులు ఆడుకుంటుంది ఎరాగం ఆ నందభై రే నేను దత్తుణ్ణి నీళ్ళెవరు రేఖని కిడ్నాప్ చేశాం ఆ నా అండర్లోనే ఉంది వచ్చి తీసుకెళ్ళు ఏంటి బాత్రూమ్కి అంత భయంగా ఉందా ఫ్యామిలీ మ్యాటర్ కదా న్యాచురల్ చేయడానికి కాదు నా జీవితంలో ఇంతకాలం సైనడ్ కప్స్ నోట్లో పెట్టుకుని బతుకుతున్నానని తెలుసుకోలేకపోయాను రా
नानन चंपित माल नहीं चंपित हवा तेरे के चंपित हवा मैं आपके चंपित माल नानन नहीं माल अंदर इसके पैर चंद्रमाल नहीं दुख चंपित हवा का पुलिस आते कहीं चांस दे हाँ दंडी ये दुख चंपित हवा का मर माल अंदर हॉस्पिटल इसके लंडी तने नहीं दिस के लो आई नहीं चंपित हवा चंपावाणमेंटेवा
అక్కతో పాటి తిన్నాను ఇంకెక్కడ బాధపడుతున్నాను అక్క కూడా నీలాగా బాధపడుతుందా ఎప్పుడు నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నాను అసలు అక్కడ నువ్వన్నారా కన్నా చాలా ఇష్టం అన్నా నిజంగానే చాలా ఇష్టం ఇంత ఊళ్ళు నాకెవరు లేరు మరి నాకెవరున్నారు అది అండర్గ్రౌండ్కి వెళ్ళిపోయింది బయటకు రావడానికి టూ త్రీ మంత్స్ పడుతుంది చాలా కష్టం ఒకవేళ వచ్చిన మా వాళ్ళు అరెస్ట్ చేస్తారు ఈ లోపల అది సిటీ లిమిట్స్ దాటి వెళ్ళిపోతే ఇంపాసిబుల్ ఈ ఊళ్ళో రామ్ నగర్ బస్తీ అనేది ఉన్నంత వరకు అది ఈ ఊరు దాటి వెళ్ళదు బస్తీ మొత్తం అలగాజన్న ఆక్రమించుకున్నది దాన్ని డిమాలిష్ చేయాలి అంటే ఆర్డర్ ఇవ్వాల్సింది ఎవరు మున్సిపల్ కమిషనర్ ఆడ మనోడే ఆ ఆర్డర్ ఇడి చేతుల్లో పెడతా చొక్క శుక్రవారం నాడు అది బయటకు వస్తుంది వెళ్ళండి
ఎవరో కాదు నిప్పులాంటి నిజాయితీని నిండు చీరలా చుట్టుకున్న నాయుడమ్మ కూతురు ప్రశాంతతని పుట్టిల్లు చేసుకున్న మహాసాధ్వి నాయుడమ్మ కన్న కూతురు కుటుంబానికి ఒకే కోరిక మగ సంతానం వారి వంశంలో కలగడం పెద్దల సలహా పండితుల ప్రోత్సాహంతో పిల్లాడి కోసం పుత్రకామిష్ యాగం తలపెట్టింది నాయుడమ్మ కాబట్టి మనసులోని కోరిక నెరవేరాలి నవధాన్యాలు నవరత్నాలు పంచలోహాలు అక్కడ ఉన్నవన్నీ ఆ పట్టు చీరలో మూట కట్టి సిద్ధించి ఆ జ్వాలలో ఉడికిన పరమాన్నమే మీ దంపతులకు మహాప్రసాదం
వచ్చి వారి వారి సంభావనలు తీసుకోవలసినదిగా మనవి కపిల తీర్థానంద గణాపాటి వారణాసి యోగానంద త్రిపాఠి ఋషికేష్ పరమేశ్వరాచార్య శృంగేరి ఈయన జగత్ విఖ్యాత ప్రయాగమఠం ఆదిగురు శ్రీ ఘరలకంఠ నాగభూషణ దీక్షితులు ఈయన మాట వేదం కోపం ఆకాశం ఆశీర్వాదం అనంతం మా తాహతుకి సంభావన కానీ మీ పాండిత్యానికి కొలత కాదు స్వీకరించండి మీరెన్ని పూజలు చేసినా ఎన్ని యాగాలు చేసినా మీకు పుత్ర సంతానం కలిగే యోగం లేదు మీరిక్కడ పుత్ర కామేష్టి యాగం చేసిన ఈ గుడి గడప వేయి సార్లు తొక్కిన ఆ గుళ్ళో దేవుడికి కోటి సార్లు మొక్కిన మీ వంశానికి మగ సంతాన యోగం లేదు మీ నాయనమ్మ తాతయ్య కూడా ఇలాగే చేశారు పుత్ర కావేస్తి ఆ యాగం చేయించిన వాడిని నేనే ఫలితం శూన్యం తరతరాలుగా మీ వంశానికి మగ సంతానం ఉండకూడదన్నది శాప ఈ గుడి వాస్తు ప్రకారం దీన్ని నడిపించే కుటుంబానికి ఈ ఊరి మర్యాద తప్ప ఇంకేమీ దక్కదన్నది నిజం అది ఈ గుడి గోడలు ఈ గుడి గోడల మీద వ్రాసి ఉన్నటువంటి వాస్తవం మీకు మగ సంతానం కలగాలంటే ఈ దక్షిణాచార ప్రక్రియ చదవదు ఈ ఊళ్ళోనే పుట్టిన తొమ్మిదేళ్ల బ్రాహ్మణ వటువుని ఈ గుడికి బలిస్తే అప్పుడు జరుగుతుంది శాంతి అప్పుడు వస్తుంది నీ వంశానికి కాంతి అప్పటి వరకు నీ వంశానికి మగ సంతానం అన్నది కేవలం నీ భ్రాంతి ఎందుకమ్మా ఇలాంటి నిర్ణయం ఇది నా వ్యక్తిగత నిర్ణయం మోడి రేపు ఒకవేళ మాకు మొగపిల్ల వాడిపుడితే అది యాగఫలము ప్రకృతి వరము లేక మా మీద అభిమానంతో మాకు తెలియకుండా ఈ ఊర్లో ఎవరైనా ఏదైనా వాడు బలిస్తే పుట్టినవాడని ప్రేమ కన్నా అనుమానంతో చూస్తామేమోనని భయంగా ఉంది అందుకని అసలు పిల్లలే పుట్టకుండా ఇది నా నిర్ణయం నా ఒక్కదాని నిర్ణయం మీరు వైద్యం తెలిసిన వారు కాబట్టి చెప్తున్నాను మీకు నీ మనసుకి ఏదనిపించిన అది ఈ ఊరి మేలు కోసం అని నాకు తెలుసు మన కుటుంబం గురించి వాళ్ళకి తెలుసు ఇంద్రకీలాద్రి మీద ఉన్న మల్లికార్జునుడు దుర్గమ్మ వారి వైభవం చూసి చిన్న పుచ్చుకోవడం కంటే నా భార్యకి ఎంత గౌరవం అని ముచ్చటపడతాడు గర్వపడతాడు అలాంటిది నా కోరి కూడా నేను జీవించున్నంతకాలం నిన్న ఈ ఊరు నెత్తిన పెట్టుకుని చూసుకోవాలి అమ్మ అని పిలుచుకోవాలి అంతే వచ్చి ఈ ఊరిని చూడాల్సింది పోయి ఈడు మనూరమ్మాయి సేయి పట్టుకున్నాడమ్మా కాకడం ఇలాగే వదిలేస్తే రేపు ఇంకోటి వస్తాడమ్మా అతని అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే మనకి ఊరికి జరిగే నష్టం ఏంటి పోలీసుగా వచ్చిన వాడికి ఇక్కడ ఆడపిల్ల నచ్చకూడదా ఇక్కడ ఆడపిల్లకి అతను నచ్చకూడదా వీళ్ళిద్దరు పెళ్లి చేసుకోవడానికి లేదమ్మా ఇది తక్కువ కులం కాపురం చేయడానికి కావాల్సింది కులం కాదు తోడుండే మనిషి అనుకూలంగా ఉండడం వాళ్ళన్నయ్య ఆమెకి ఇంకో సంబంధం బ్రహ్మదేవుడు దిగొచ్చినా వాళ్ళిద్దరూ కావాలనుకుంటే 
కళ్యాణం జరిగి తీరుతుంది జ్యోతి అతనితో బతకడం నీకు ఇష్టమేనా ఒకే కులం కాకపోయినా ఒకటిగా బతకాలనుకున్నాం ఒక్క పెళ్లి తప్ప చిత్రం ఎప్పుడో ఒకటైపోయా రేపే మీ పెళ్లి బాధపడకు జ్యోతి ఆ రగులుతున్న అగ్ని మీ అన్నయ్యలోని కరడు కట్టిన అమాయకత్వం అదే మీరు వేసే ఏడు అడుగులకి సాక్షిగా నిలిచి అగ్ని పదండి పద్నాలుగేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ మట్టి మీద కాలు పెడుతున్నా ఎవరు తప్పు చేసినా వారం రోజుల పాటు ఈ గుడికి వచ్చే భక్తుల చెప్పులు శుభ్రం చేయటం మొదటి శిక్ష శిక్ష పొక్కను కొట్టినట్టు కొట్టి తరివేసిన ఇంకా ఏం బాగుకుందాం వచ్చారా ఇక్కడికి మంచిగా బతుకుతున్నామనే భ్రమలో అసమర్థుడిగా మిగిలి పోకో నీ తమ్ముడు బాగుకుంటానికి బతుకుపోవడానికి నీ ఒళ్ళు కాలు పెట్టలా ఈ గుడికి చుక్క వేసి కాలర్ పట్టుకుని నాకు ఇష్టం వచ్చిన చోటుకి లక్కుపోవడానికి వచ్చాను ఈ ఊరికి దత్తుడు దే గుత్తాధిపత్యమని చెప్పి చాటడానికి వచ్చాను నీకు పిచ్చెక్కిందిరా నాకు పిచ్చకలేదు నా మిత్రుడి స్నేహంతో మత్తెక్కింది పలకని దేవుని కన్నా కనకరించే ఏ మంత్రం ఇందని తెలుసుకో ఇంకొక్క చిటికేస్తే నువ్వు చస్తావు నువ్వు పుట్టక ముందు నీ రాజకీయ జీవితం పుట్టక ముందు ఈ రాస ఎల్లలు పుట్టక ముందే వెళ్తుంది రా ఈ దేవాలయం నిన్ను ఆహ్వానించాలంటే నువ్వు వస్తున్న సంగతి మాకు ముందే తెలియజేయాలి మంత్రిగా కాదు ఒక మనిషిగా నువ్వు వచ్చుంటే తినడానికి ప్రసాదం ఉండేది ఉండటానికి వసతి ఉండేది అన్నిటికీ మించి దేవుడి దర్శనం దొరికి ఉండేది కులం మతం వర్గం వర్ణ విచక్షణ లేని మహోన్నతమైన చరిత్ర ఉంది ఇక్కడ నీ కుందా చరిత్ర ఇక్కడ ఎంతో మంది భక్తులు శివకళ్యాణం జరిపించుకుంటుంటే ప్రత్యేకంగా నీ ఖర్చు చేయించడానికి ఇది నీ కట్టిన గుడి కాదు నీ కన్నా నీ పైవాడి కన్నా అందరి కన్నా మన అందరి కన్నా పైవాడిది సర్వ సర్వ సర్వేశ్వరుడి ఆలయం 
నీరజనార్చనలతో నిరంతరం వెలసలే క్షేత్రాన్ని తనదని హక్కు అధికారం చెవరికి లేదు తమ్ముంటే నీ కుర్చీకి విలువుందని నమ్మితే నీ బలంతో బలగంతో పత్రంతో రా వచ్చినాయి గుడి మీద ఉన్న పావరాయి గూడు కూడా పీక్కెళ్ళలేవు దాని పెద్దరికానికి ఇదే ఆఖరి రోజు నా పెత్తనానికి ఇదే మొదటి భోజు ఆయనమ్మా వీడి పేరు శివదత్తడు కాగితాలు ఏరుకోవడంతో జీవితం మొదలు పెట్టి ఊళ్ళకు ఊళ్ళకి కబ్జ చేసిన సమర్థుడు కాగితాలు ఏరుకోవడం ఎంత తెలికో వీడికి కాగితాలు సృష్టించడం అంతే తెలిక ఇదేంటో తెలుసా జీవో ఈ గుడి దాని కిందకి స్వాధీనం చేసుకుంటున్నట్టు ఈ దత్తుని ధర్మకర్తగా చెప్తున్నట్టు నోటీస్ నీ బుర్రకి తెలివి ఉంది నీ నొట్టికి తెలుగు ఉంది చదువుకో మీ అధికారానికి స్వాగతం మిమ్మల్ని దేవాలయంలోకి ఆహ్వానిస్తూ ఇచ్చే బహుమతిని స్వీకరించండి మీరు కన్నేసి కన్న వేసిన హుండి డబ్బు మొక్కలు మొలిపించే బంగారు కుండి నగదు పెట్టే పాత్ర ఖాళీగా ఉండకూడదని అక్షయం కోసం వేసిన రూపాయి బిళ్ళ దోచుకోండి నీకు హక్కు లేదు నేరం కాదు న్యాయం ఈ దేవస్థాన సర్వాధికారిగా కొనసాగినంత కాలం నేను ఏదైనా చేయగలను అది శాసనం పూర్వీకులు రాసిన శాసనాన్ని ధిక్కరించే అధికారం కోర్టు కూడా లేదు మీకు అధికారాన్ని అప్పజెప్పే ముందు నేను తీసుకున్న నిర్ణయం ఈ గుడికున్న పదివేల ఎకరాల మాగానిని దానాల కింద పంచి ఇక నుంచి ఈ గుడిలో ఎప్పటికీ దర్శనానికి ప్రసాదాలకి అర్చనలకి టికెట్లు అమ్మకూడదు అన్నిటికీ మించి భక్తులు ఈ గుడిలో కానుకలు వెయ్యకూడదు ఇక నుంచి ఈ గుడికి ఉండి ఉండదు ఇది నా నిర్ణయం ఈ గుడిని ఏలుకుంటావో గుడి ఆవరణంలో మారేడు దళాలు ఏరుకుంటావో వచ్చే భక్తుల్ని చూసి నీకు ముక్తి లేదని రాలేదని కుమిలిపోతుంటావో నీ ఇష్టం నీ పేరాస నేను పిచ్చివాణ్ణి చేసింది నీ దురాస నీకు నిరాస
లాభం లేదమ్మా అతను బ్రతకడు పాయసంలో విషం కలిసింది నన్ను క్షమించండి అమ్మా మీకు మగ సంతానం కలగలేదన్న బాధతో అయ్యగారు ఎంతగా కూలిపోతున్నారో నాకు తెలుసమ్మా రత సప్తమి నాడు లోపల ప్రత్యేకమైన పూజలు చేస్తున్నారు కదూ ఈ పని నేనే చేశారని తెలిస్తే బయట జను నన్ను చంపేస్తారమ్మా మీకోసం నేను చావడానికి కూడా సిద్ధం కానీ నా కుటుంబం మొత్తం రత సప్తమి ఆదివారం మాఘమాసం ఎండవ చెదక గుడి తులుపులు తీయకపోవడం ఇక్కడి పద్ధత పద్ధత మేము భక్తులమే తీయండి తలుపులు తీయండి మగపిల్లడికి తప్పు లేదు దేవుడికి ఉన్న ఏకుని నమ్మిన నాయుడమ్మా దేవతం కాదు మామూలు మనుషే ఊరంతా కొడుకులు మని ముందుకు వచ్చిన తన కడుపుని పుట్టలని కలుల కన్నా మామూలు మనుషే పద్నాలుగేళ్ళు నా తమ్ముడు లేకుండా బతికేశా నాయుడమ్మని నడి రోడ్డు మీదకి లాక్కొచ్చి పడేశా
ఈ ఊరు పుట్టినప్పటి నుంచి మన వంశానికి పెట్టలాంటిది ఆ గుడి వెలసినప్పటి నుంచి మన కుటుంబం ఆ గుడికి సొంతం రోజు మన ఇంటి ముత్తైదు మొదటి పూజ చేయడం అన్ను అయితే ఇక నాకు ఆ భాగ్యం లేదు శిక్ష పూర్తయ్యాక మళ్ళీ ఆ పూజ నువ్వే చేస్తావు కదా సరేనా ఛాన్స్ అమ్మా తన వాళ్ళు అనుకుని నమ్మిన ప్రజల కళ్లల్లో అపనమ్మకం చూడలేక వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ తమ కోసం వచ్చిన వ్యక్తి అని నమ్మిన నంబలంతో పెరిగింది ఈవిడ ప్రశాంతమైన జీవితంలో వచ్చిన అలజడికి చెలించిపోయింది నాయుడు ఆ అలజడే తన జీవితంగా మొదలుపెట్టింది ఝాన్సీ ఊరిజన ఊసులలో నాయుడమ్మ అనే పదం తిరిగి పవిత్రంగా పలికించాలన్న పట్టుదలని ఊపిరిగా చేసుకున్న వ్యక్తి ఈమె పంపించండి దగ్గరుంటే ఆ అమ్మాయి వాడికి దూరం అవుతుంది ఇవాళ వాళ్ళిద్దరు నాకు దగ్గరైతే దత్తుడు నుంచి వాళ్ళకి ముప్పు వస్తుంది నా పాకకు వాళ్ళు పడవటం నాకు ఇష్టం లేదు విషమైన నాకంటే ముందు తాగాలనుకునే వాడి జీవితం నా వల్ల ప్రమాదాలు పట్టు వీటన్నిటికీ దూరంగా ఆ అమ్మాయి తోడుతో వాడు కొత్త జీవితం ప్రారంభించడమే నా కోరిక అంటే <laughs> అంటే మారినట్టేనా మారేను శీల కానీ మందు మానలేదు వేలం పట్ల పుష్కరాల పప్పు రావుకి రుణ పడిపోయింది దిస్ ఇయర్ ఐ విల్ డ్రింక్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అవర్ సన్ విల్ యువర్ మిల్క్ నాకు మా నాన్న అంతే ముఖ్యం 
ఒప్పుకోవడానికి ఒత్తిడానికి మా నాన్న లేరు నేను కావాలనుకుంటే తనను వదులుకోవాలన్నారు మీ అక్క కానీ మనం ఒకటవ్వాలనుకున్నప్పుడే అలా ఒప్పందం చేసుకున్నా అందుకే కలవలేకపోతున్నా నేను లేకపోతే నువ్వు అన్నా తర్వాత మన ఇద్దరం కలిసి ఉంటే నువ్వు అన్నా తర్వాత మా బతుకులు ఇలాగే ఉండాలని ఆ దేవుడు రాసి పెట్టాడు మా కోసం నీ జీవితం నాశనం కాకూడదమ్మా నీ శక్తితో ఉడికించిన గుడు మాకు అడగదమ్మా అవునమ్మా ఇవాళ కాకపోతే రేపైన తప్పు నేను చెప్తాడమ్మా మా కోసం నువ్వు చదువుతామా మా బతుకులు ఇంతేనని సరిపెట్టుకుంటావమ్మా కోసం నువ్వు రావద్దు నువ్వు రావద్దమ్మా నువ్వు రావద్దు నువ్వు రావాలక్క రావాలి రావాలి అంతే వీళ్ళందరూ కళ్ళునా నాలా గుడ్డిగా బతుకుతున్న వీళ్ళ కోసం వెలుగు నింపడానికి నువ్వు రావాలక్క నువ్వు రావాలక్క వీడు వీడి మీద ఉన్న అసలైన మనిషి మీ అందరిలో ఉన్నవాడు ఇవాళ ఏ పోతా రేపు బంద్ చేస్తే ఇంకోడు పోతాడు ఆ తర్వాత ఇంకోడు ఇలా చస్తాం చస్తాం అని భయపడుతూ కూర్చుంటే నిజంగానే చస్తాం ఒకసారి ఏదైనా ఒకసారి కష్టపడేది మనం రక్తం చింతించేది మనం ఆ బస్తీలు బతుకాల్సింది మనం ఏదైనా ఒక్కసారే నిరుద్యోగులు చిరుద్యోగులు ప్రవర్తిద్యోగులు అన్నం లేని వాళ్ళు పేదవాళ్ళు వడ్డీలు ఇచ్చేవాళ్ళు చచ్చేవాళ్ళు ఏదైనా ఒక్కసారే మన కోసం వాడిని చంపుదాం మనం చంపుదాం ఒక్కసారి ఏదైనా ఒక్కసారి ఒక్కసారి ఎక్కడున్నా ఎంత ఎత్తున కూర్చున్నా వాడిని చంపుతా తెలంగాణ మట్టి మీద కన్నేసిన వాళ్ళలో చివరి వాడు ఎల్లలు దాటేదాకా వాడు చావు కేక మోరు మోగేటట్టు చంపుతా అన్న కన్నా అమ్మ కన్నా అన్నం కన్నా అదే గొప్ప అదే ఎక్కువ అదే ఎక్కువ నా చైల్డ్హుడ్ డ్రీమ్ నేను పియమైనా అదే కోరుకుంటా ఆన్సరీ మళ్ళీ గుడి పెద్ద చేసి దాని మీద పడిన మంచి కాది అక్కడ ప్రాశితం చేసి రోజు ఒక్క ఝాన్సీ కావాలి లేదా బూరంతా సావాలి విషం కలిపే విషం కలిపే ఈ రథసప్తమితో నాయుడమ్మ తన కుటుంబం మీద ఆవిడే వేసుకున్న శిక్ష పూర్తి అవుతుంది త్వరగా కనివ్వండి నా తమ్ముడు రక్తం పంచుకు పుట్టినవాడు తొండంతో ఆశీర్వాదించో లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం యానిమల్ బిగ్ యానిమల్ మీరు లోపలికి రావడానికి మేము ఒప్పుకోం ఇక నుంచి వీడే ఈ గుడికి నాయుడు పూజారి ఎత్తి మీద సెట్ కొమ్మ పెట్టి లోపల తీసుకెళ్ళు కుదరదు పద్నాలుగేళ్ల పాటు ఉత్సవాలు లేకుండా వదిలేసిన గుడిని మళ్లీ రథసప్తమికి సిద్ధం చేసింది మీకోసం కాదు శిక్ష పూర్తి చేసుకొని వస్తున్న నాయుడమ్మ కూతురు ఝాన్సీ కోసం అది రాదు గుడిలో దేవుడి విగ్రహం లేకపోతే గుడి మూసేస్తారు కానీ దెయ్యాన్ని ఎవరూ పూజించరు ఇక నుంచి ఈ గుడికి దెయ్యమే దేవుడు Oh, my God. 
ಬಾಯಿಸಲು ವಿಷ ಕಲ್ಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಂತ ಸಾಗಿ ಪೂವಲ 